ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം കേരളത്തിൽ ബാധിച്ചേക്കില്ല എന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും കണ്ണൂരും മാത്രമാണ് ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് താറുമാറായ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പത്ത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ ഇന്നും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബി എസ് എനവും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബി ജി വിനീതയും ചേരുന്നു ആദ്യം അനുവിലേക്ക് അനു എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷവും ആ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴയുണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പക്ഷേ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ മാറിപ്പോവുകയാണോ തീർച്ചയായും സതീഷ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോട് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഏതായിരുന്നാലും കേരളത്തിൽ വലിയൊരു മഴക്കോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല എന്നൊരു വിവരം തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ മഴ ദുർബലപ്പെടുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എറണാകുളം കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം ഇപ്പോൾ കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ പെയ്യാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഒരു ആശങ്കയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മനു താങ്കളിലേക്ക് വിനീത വി ജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തുടരുന്നു വിനീത എറണാകുളത്ത് എന്താണ് സ്ഥിതി അവിടെ ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ ശക്തിയായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എറണാകുളത്ത് രാവിലെ മുതലേ തന്നെ ശക്തമായ മഴയാണ് പെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ മുഴുവനും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മുഴുവനും ഏതാണ്ട് വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ തന്നെയാണ് യാത്രക്കാരും ഏതാണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന പ്രധാന വഴിയാണിത് ഇവിടെ മുഴുവനും ഏതാണ്ട് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ടി എം ഒക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ദക്ഷിണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ പകുതിക്ക് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തൊക്കെ ആ ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തിനൊക്കെ തന്നെ അത് കൂടുതൽ ഒരു ജാഗ്രതയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എറണാകുളത്തെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പകുതിയിൽ അധികവും ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോകാറുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഡാമുകളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഡാമുകളിൽ ഇന്നലെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ളവർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മഴ ഇത്തരത്തിൽ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതായി തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് രാവിലെ മുതലേ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയുണ്ട് ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ് നഗരത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരമൊക്കെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർ മണിക്കൂറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന സമയങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ മഴ ശക്തമാകുമോ എന്നൊരു ആശങ്ക തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് വിനീത വി ജിയാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരവും കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും ഒഴികെ തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ഒഴികെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് മഴ പൂർണ്ണമായിട്ടും പിൻവാങ്ങുകയല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒഴികെ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് താറുമാറായ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില ട്രെയിനുകൾ ഇപ്പോഴും റദ്ദാക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടുണ്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രവചനം ബി എസ് അനു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നു അനു വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് സനീഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ മഴ ദുർബലമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണ
സരീഷ് ഇല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങനെയല്ല ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മാത്രമാണ് അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളതായിട്ട് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷ കേന്ദ്രം ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് പത്ത് മണിക്ക് നൽകുമ്പോൾ അതിനുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഈ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകിയിരുന്നത് ഇത് മറ്റു തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള മഴ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വയനാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ വലിയൊരു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് സർക്കാർ ഇന്ന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വിവരങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴയുണ്ടാകും പക്ഷേ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോഴും ഉള്ളത് എവിടെയും റെഡ് അലേർട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിൽ അവിടെ ശക്തമായ മഴ പെയ്തേക്കാം എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഴയുണ്ടാകും പക്ഷേ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമില്ല ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കണം എന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് വയനാട്ടിലാണുള്ളത് അവിടെ മേപ്പാടി അടക്കമുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സന്ദർശനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഈ ആശയവിനിമയം ചർച്ചകൾ റിവ്യൂ യോഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ആ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് അതേസമയം മലപ്പുറത്ത് ഭൂതാനത്ത് മണ്ണിനടിയിലുള്ളവർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെത്തി ഇനിയും മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മണ്ണിനടിയിലുണ്ട് എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ഭൂതാനത്തും എത്തുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സി വി അനുമോദിച്ചിരുന്നു അനുമോദം എപ്പോഴാണ് ഈ മൃതദേഹം കിട്ടിയത് ആരുടെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണ് അവിടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ സുരേഷ് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ തന്നെ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്തി പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപകടം കഴിഞ്ഞ് ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തെടുക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പലതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരുടേതാണെന്ന് അറിയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പലരുടെയും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും അതിന്റെ നിറവും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഇത് മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിനേറെ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ തെരച്ചിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ ഊർജിതമായിട്ടാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ ഹിറ്റാറ്റുകൾ കൂടി അധികം ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ടോളം വലിയ ഹിറ്റാറ്റുകളും ജെ സി ബിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക കോൺക്രീറ്റ് കട്ടറടക്കമുള്ള മറ്റ് സജ്ജീകരണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പോലീസ് പട്ടികളെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ തെരച്ചിലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പലയിടത്തുനിന്നും ഈ തെരച്ചിലിന് രക്ഷാ തെരച്ചിലിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ഗന്ധം വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പോലീസ് പട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെയും എതിരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി അനുമോദ് ശരി അനുമോദ് ഞാൻ വരാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും പത്ത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആളുകളുടെ ആളുകളെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുക തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആരാ അവിടെ ഇപ്പോൾ മണ്ണിനടിയിലാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നാണ് അനുമോദ് പറയുന്നത് എസ് എസ് ശരൺ കൂടെ ചേരുന്നുണ്ട് ശരൺ താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് എത്തുക ആ സനീഷ് ഞാൻ ഭൂതാനത്തെ തിരച്ചിൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഊർജിതമായി തന്നെ തിരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തന്നെ രണ്ട് അധികം ഇറ്റാച്ചികൾ അടക്കം എത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തിരച്ചിലാണ് ഇവിടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഒരു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ആരുടേതാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥിരീകരണം
ദുരന്തത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭൂതാനം ഗ്രാമത്തിന്റെ വലിയ വിങ്ങലാണ് അലീനയുടെയും അന്നഖയുടെയും മരണം സഹോദരന്മാരായ വിക്ടറിന്റെയും വിനോജിന്റെയും മക്കൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഒരുമിച്ചുറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ഇരുവരെയും അടക്കിയതും ഒറ്റക്കല്ലറയിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു ആ ദുരന്തം അലീനയും അനഹയും സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം കട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ നേരത്താണ് മുത്തപ്പന്മല ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയത് അടർന്നു വീണ ചെങ്കലുകൾക്കും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബിനും ഇടയിൽപ്പെട്ട അലീനയെ വീട്ടുകാർക്ക് രക്ഷിക്കാനായില്ല അനഖയെ ഒരു തരത്തിൽ വലിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആ ഇടത്തിൽ നിന്നും ആ രാത്രി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായില്ല പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും ഏറെ വൈകിയിരുന്നു അനഖ വിട പറഞ്ഞു നേരം വെളുത്തിട്ട ആൾക്കാർക്ക് വടവും കയറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് കൊച്ചിനെ എടുക്കണേ അതുവരെ ആ കൊച്ചിനെ അവർ കൈ പിടിച്ചു പിറ്റോസ് രാവിലെയാണ് ആ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊന്നും പോകാൻ വണ്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോ അവർ ബൈക്കിന് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ കൊച്ചിനെയും കൂടെ എടുത്തു ഓടു ആ ഓടുക ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏകദേശം ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അലീനയ്ക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു ഞായറാഴ്ചയാണ് മണ്ണിനിടയിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്നും അലീനയെ കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നലെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും സംസ്കാര ചടങ്ങ് അതും മലമുകളിലെ സെമിത്തേരിയിൽ ഒറ്റക്കുഴിയിൽ അന്ന് ഒരു കട്ടിലിൽ ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതുപോലെ അവർ ഇവിടെയും നിത്യനിദ്രയിലാണ് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു നടന്ന ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഒടുവിൽ ഒരുമിച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ ആ രണ്ട് കുഞ്ഞു മാലാഖമാർ ഇവിടെയാണ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഈ നാടൊന്നാകെ ഇവരുടെ വിയോഗത്തിൽ തേങ്ങുകയാണ് അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരായുസ് മുഴുവൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഒരായുസ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചത് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയൊരു ജനത നമ്മളുടെ ഇടയിലും തലവക്കുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്തവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക ദുരിതാശ്വാസ സഹായം തടയുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം പ്രളയബാധിതരെ നമുക്കും ഉദാര മനസ്കരാകാം നല്ല മനുഷ്യരാകാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും